现在这运动会这么难了吗？才第二轮就只有三个人达标了。先来看一下第一关，这是新加入的关卡，刚开始还不知道怎么玩，后来我才发现要保护好头顶上这气球，保护好会加一分，也可以去打别人头顶上的气球。这气球有时候不会在你头顶上刷新，就要主动出击。你看，就这么轻松的晋级了。而别的对手呢，因为手里是一把温九四啊，导致他们其实晋级很困难，直接跳到第二轮。这关四项比赛啊，也就是开局这一关，第二轮才晋级了三个人，这可不是最后一关。本来这一关能晋级八个，旁边有两个超进道的仔。感觉很有实力啊！为什么在最后的颁奖台上看不到他们呢？挑这位置的时候，方向键不要乱按，往前一滑就很容易跳过头啊！这里要往前稍微滑一下啊，成功落地，往前一跳，有点歪，没关系，机械攀爬，好像有个东西从我旁边飞过去了，好恐怖啊！现在这运动会也是有段位的，而且还有一些小成就。这一关要拿第一名，会解锁一个新的勋章，就跟团进差不多。碰到这烟雾弹丢一丢，会有一些隐藏的勋章可以触发。那直接到前面终点就行啊！这一把也是遥遥领先。运动会我已经很久很久没玩了，想不到这么一回归还是遥遥领先啊！这证明什么？原来的一些运动会的老玩家现在都不玩运动会了。这把遇到的也全都是萌新，没有让自己感受到一点点的压力。现在运动会是出了五个新关卡，想体验一下的话，大家可以上游戏去玩两局啊。现在有段位系统，也可以冲一冲段位。压这家伙直接把烟雾弹给抢了，那这下麻烦了。刚刚是犯了个失误。让他先拿到手，得亏我追得紧呀！勇气之桥其实人越多越好走，那人一少就剩下两个人就没人探路了。得亏手里有烟雾弹啊，紧紧跟着他。这时候有些小老弟肯定会觉得，哎，对，你这样一直跟着他，那到最后肯定是第二名啊！别急，好，就剩最后一堵墙了。回头一看，还剩下一个小老弟在后面自己闯关，他没跟紧这烟雾弹的仔，继续往前走，该不会是直线吧？那我预判一下，往前一个跳跃，想不到啊，想不到这家伙自己掉下去，我居然上来了，那赶紧进终点啊！谢谢这位老弟了啊，不对，应该叫老二，赶紧进终点。运动会确实是一个挺不错的模式啊，奈何实在是更新太缓慢，导致老玩家很多都不太玩了。你看这一局解锁了多少成就啊，只加了段位分十八分，一局打到最后就剩下两个人